नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एच न्यूज में अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है लेकिन इस बीच कौन से होंगे वो बड़े मुद्दे जिसे लेकर लोकसभा दो की लड़ाई लड़ी जाएगी दोस्तों इसमें सबसे पहला और बड़ा मुद्दा होगा आतंकवाद पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके ऐसी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड बालाकोट में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया उसके बाद ये मुद्दा चुनावी बन गया है जहाँ विपक्ष लगातार मारे गए आतंकियों की संख्या के बारे में सवाल उठा रहा है तो वहीं मोदी सरकार विपक्ष पर वायुसेना के शौर्य पर सवाल उठाने के आरोप लगा रही है दोस्तों इसके अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा होगा किसान जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी नतीजों के बाद सभी दलों में किसानों को लुभाने की होड़ मच गई है केंद्र सरकार ने जहाँ अंतरिम बजट में छोटे किसानों को सालाना छह हजार रूपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी पर पूरे देश में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर किसानों की कर्ज माफी के मॉडल को पेश करने का दावा कर रही है दोस्तों इसके अलावा तीसरा बड़ा मुद्दा होगा 2019 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर वो होगा राम मंदिर जी हाँ दोस्तों भाजपा का आरोप है की कांग्रेस के अड़ंगों के चलते अयोध्या विवाद आरोप जल्द फैसला नहीं हो पाया वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को सिर्फ चुनाव के समय राम मंदिर की याद आती है दोस्तों इसके अलावा चौथा बड़ा मुद्दा होगा राफेल सौदा जी हाँ दोस्तों कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल राफेल सौदे में अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने को लेकर बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं वही मोदी सरकार का कहना है की उसके कार्यकाल में हुआ राफेल सौदा यूपीए के मुकाबले सस्ता है और अब संसद और कोर्ट की ही तरह चुनावी मैदान में भी राफेल का मुद्दा जमकर उछलना तय है दोस्तों इसके अलावा पांचवा बड़ा मुद्दा होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में वो होगा बेरोजगारी विपक्ष मोदी सरकार पर हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगा रही है उसने बेरोजगारी पर 45 साल के उच्चतम स्तर पर होने की एनएसएसओ की रिपोर्ट को लेकर भी सरकार को घेरा है दूसरी ओर मोदी सरकार ये कहते हुए अपना बचाव कर रही है कि रोजगार के आकलन की कोई मानक व्यवस्था नहीं है इसका अनुमान सिर्फ सात आठ सेक्टरों को जोड़कर लगाया जाता है बहरा दोस्तों आपके लिए इन सभी मुद्दों में से कौन सा मुद्दा सबसे अहम होगा और क्या होगी आपकी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें बेलाइकन का बटन जरूर दबाए आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया